సాఫా మార్వా అనే ఇద్దరు చిన్నారులకు సంబంధించినది ఇంతవరకు వారు కలిసే ఉన్నారు ఇద్దరిలో ఒకరు బాగుండాలన్నా ఇద్దరు బాగా ఉండాల్సిందే తలలు అతుక్కొని పుట్టిన సాఫా మార్వా ఇంతవరకు ఒకరినొకరు చూసుకోలేదు వారి కష్టాలకు విముక్తిని కలిగించే ఒక బృహత్తర ప్రయత్నానికి ఈ ప్రయాణం నాంది మాత్రమే రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ గ్రేట్ ఆర్మన్ స్ట్రీట్ హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్కు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఈ రోజు కోసమే వాళ్ల తల్లి ప్రతిరోజు ప్రార్థించారు అంతా బాగానే జరగాలని కోరుకుంటున్నా అన్నిటికీ దేవుడే ఉన్నాడు కవలలైన సాఫా మార్వాల కపాలాలు పుట్టుకతోనే అతుక్కుపోయాయి వారి కపాలం ఒక చూబ్లా ఉంటుంది ఇది చాలా అరుదైన కేసు ఇరవై ఒక్క నెలల వయసున్న ఈ చిన్నారుల మెదళ్లు మాత్రం వేరువేరుగానే ఉన్నాయి ఎంతో క్లిష్టమైన ఈ ఆపరేషన్ మూడు అంచెల్లో జరుగుతుంది ఇందుకు చాలా నెలలు పడుతుంది మూడో ఆపరేషన్ పూర్తయితే కానీ కవలలు పూర్తిగా వేరు కాలేరు కవలల్లో ఒకరి మెదడు నుంచి మరొకరి మెదడుకు రక్తం సరఫరా అవుతోంది ఈ రక్తనాళాలను కత్తిరించడం చాలా ప్రమాదకరం దీనికి రెండు ఆపరేషన్లు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పటికీ ఏడు గంటలకు పైగా కవలలు ఆపరేషన్ గదిలోనే ఉన్నారు పూర్తి కావడానికి మరికొన్ని గంటలు పడుతుంది ఇప్పటి వరకు అంతా సవ్యంగానే జరుగుతోంది పిల్లలు కూడా బాగానే ఉన్నారు కవలల పురె నుంచి తయారు చేసిన ఈ ఫ్రేమ్ను తర్వాత జరిగే ఆపరేషన్లో దీన్ని తొలగిస్తారు వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ వారు చురుగ్గా తయారయ్యారు కాబట్టి పిల్లలు తమ తలలను కదిలించినప్పటికీ మెలి తిరగకుండా వంగకుండా ఆ ఫ్రేమ్ గట్టిగా ఉండాల్సి ఉంటుంది వాస్తవానికైతే ఓ ఏడాది ముందే వారికి ఆపరేషన్ చేసి ఉండాల్సింది ఆ వయస్సులో వారిలో కోలుకునే సామర్థ్యం అత్యధికంగా ఉంటుంది కానీ ఆపరేషన్ ఖర్చుల్ని భరించే దాతలు దొరికేసరికి ఆలస్యమైంది కాస్త ప్రమాదమే అయినప్పటికీ కుటుంబం డాక్టర్లు ముందుకు వెళ్లడానికి సిద్ధపడ్డారు ఇలా తలలు అతుక్కుని పుడితే జీవితం గడపడం చాలా కష్టం ఈ కారణంగానే మేము కవలలను విడదీయటానికి సిద్ధమయ్యాం వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఈ విషయంలో స్పష్టత ఉంది విజయవంతం కావడానికి అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని మాకు అనిపిస్తే ఆపరేషన్ చేయాలా వద్దా అనే దానిపై మేము ఆలోచిస్తాం కానీ వారిని విజయవంతంగా వేరు చేయడానికి అవకాశాలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయని మా బృందమంతా భావించింది ఆపరేషన్ చేసే డాక్టర్లకు ఇది చాలా సహాయపడుతుంది చేతులతో పట్టుకొని చూడటం ద్వారా వారి మెదళ్ల నిర్మాణం గురించి మరింతగా తెలుసుకోవచ్చు ఇది ఒక చిన్నారి మెదడులోని కుడి అర్ధభాగం నిలువుగా ఉన్న ఇది మరొక చిన్నారి పురులోకి చచ్చుకుపోయింది ఇప్పుడు మేం చేయాల్సిందల్లా ఇద్దరు మెదళ్లను వేరు చేయటమే కానీ అది మామూలు విషయం కాదు చాలా కష్టమైన పని ఇది కత్తులు ఉపయోగించకుండా చేసే ఆపరేషన్ ఇది వర్చువల్ రియాలిటీ ఇది చాలా బాగా పనిచేసింది ఇప్పుడు మేము చాలా వివరాలతో పాటు ఇంతకు ముందు సాధ్యం కానీ చాలా విషయాలను తెలుసుకున్నాం తొలి ఆపరేషన్ జరిగిన నెల తరువాత కవలలు మళ్లీ ఆపరేషన్ గదిలోకి వచ్చారు ఇప్పుడు ఇద్దరి తలలను కలిపే రక్తనాళాలను డాక్టర్లు వేరు చేయాల్సి ఉంది కానీ మార్వా గుండె వేగం తగ్గిపోతోంది ఓ ప్రమాదం తప్పింది కవలల్లో బలహీనురాలైన మార్వా ప్రాణాలతో ఉండేందుకు వైద్యులు ఆ పాపకు ప్రధాన రక్తనాళాలను అందించారు కానీ ఇరవై గంటల ఆపరేషన్ తరువాత సాఫాకు గుండెపోటు వచ్చింది ఈ చిన్నారి చావుకు దగ్గరగా వెళ్ళింది ఆపరేషన్ తర్వాత నలభై ఎనిమిది నుంచి డెబ్బై రెండు గంటల పాటు ఆ పాప పరిస్థితి అలాగే క్లిష్టంగా కొనసాగింది ఆ పిల్లలకు అదొక గడ్డుకాలం వారి ఇంట్లో వాళ్లు డాక్టర్ల బృందం కంటికి రెప్పల వారిని చూసుకున్నారు ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో చాలా రోజులు గడిపాక ఇద్దరూ క్షేమంగా బయటపడ్డారు ఇప్పుడు డాక్టర్ల ముందున్న మరో సవాలు వారి తలలను వేరు చేయడమే సాఫా మార్వాల కపాలాలు అతుక్కుని ఉన్నాయి దాదాపు రెండేళ్ల వయస్సున్న ఈ కవలలకు ఇప్పటికే రెండు పెద్ద ఆపరేషన్లు చేశారు మరో ఆపరేషన్కు గ్రేట్ ఆర్మన్ స్ట్రీట్ హాస్పిటల్ వైద్యులు వారిని సిద్ధం చేస్తున్నారు 
చివరకు ఆ రోజు రానే వచ్చింది పుట్టుకతోనే అతుక్కుపోయిన వారి మెదళ్లను వేరు చేశారు ఏడు గంటల తర్వాత రెండు తరాల మధ్య ఉండే ఎముకలను కూడా వేరు చేశారు మూడు పెద్ద ఆపరేషన్ల తర్వాత ఆ కవలలకు స్వేచ్ఛ లభించింది been working a long time to get them here they've been through so many operations and now it's worked so you still right. got four or five hours to do yep. yeah we have to, we have to put them together now so we've taken them apart and we have to reconstruct their heads mawa is still okay let's pop it down again talala pai kapalalanu tirigi nirminche pani ni ika vaidyulu prarambhinchavachu talaku bigincham kosam kapalam yemukalanu rendu vaidya brundalu panchukunnayi peace for me peace for you ఇద్దరికీ కావాలి కనుక ప్రతి ఎముకను రెండుగా విడదీస్తున్నారు అర్ధరాత్రి ఒకటిన్నరకు చిన్నారుల తల్లిదండ్రులకు వైద్యులు తీపికబురు చెప్పారు ఇక వారు కోలుకోవడమే తరువాయి చిన్నారులు పక్కకు పొరలడం కూర్చోవడం తలను నిలబెట్టడం నేర్చుకునేందుకు రోజువారికి ఫిజియోథెరపీ ఇస్తున్నారు వారు ఆసుపత్రిలో చేరి దాదాపు ఏడాది కావస్తోంది తలలు వేరై కూడా ఐదు నెలలు గడిచింది చివరకు వారు ఇంటికి వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు ఇంతకాలం కంటికి రెప్పలా చూసుకున్న డాక్టర్లు నర్సులకు బరువెక్కిన హృదయంతో ఈ పిల్లల తల్లి మనసారా వీడ్కోలు చెబుతున్నారు ఈ కవలలకు నేర్చుకోవడంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురు కావచ్చు కానీ వారికి స్వేచ్ఛ లభించినందుకు వాళ్ల తల్లి చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు రాబోయే రోజుల్లో సాఫా మార్వాలకు కొన్ని సమస్యలు ఎదురు కావచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఎవరికి వారే స్వతంత్రంగా వాటిపై వారు పోరాడగలరు ఇప్పుడు వారు పూర్తిగా వేరుపడిన కవలలు